，因为我现在每一天都比以前幸运。游戏是吧？无不无聊。嘿，哟，我偷你的包！小五哥，嘿嘿嘿嘿，哎呀，不错嘛！哎呦，院子里的尸体都清理了。对，这里是最后一家了。哎，十三个，快点！三当家的七伤寒冰掌怎么练成的？这是，这一掌打在人身上，尸体马上就冻结了，真是哎！嘿，哎，我说呢，这如花似玉的姑娘，哎，可惜了了，赶紧干活了，快点把所有尸体全搬了。还请君爷多多关照，多多关照。这里管事的马卓义是我老朋友，本人呢，让他来见我。这位官爷，您可能搞错了，这里的卓义姓杨，是我的舅舅。一个月前呢，我的舅老爷过世了，我舅舅回家奔丧去了。哎，我舅舅就让我们过来帮忙。君爷，我俩初来乍到，还不太懂规矩，请君爷多多包涵。包涵，包涵。公务缠身，我们自带了干粮，就在这儿休息片刻。你们速速把马喂上，马车好了，我们立刻动身。啊，哎是。你，赶紧把最好的马粮拿过来，还有，带点清水。哎，好，好。原地休息，轮流警戒。是。大哥，怎么回事？他们警惕性太高，连顿饭都不吃。哼，他们越是小心谨慎，就越说明这车上的货物不一般。记住了，在你喂马的时候，找个机会把他们第一辆马车的轮子松了，到时候他们想不留下都不成。这。
乱泥太多了。哎，马车跑不快，我我擦干净就好了。马上走。哎，别别别发火，马上走，马上走。四哥，打成了，妥妥的。不过，我好像看到车里边有双女人穿的绣花鞋。绣花鞋？你小子想女人想疯了？什么呀？出发！撤！撤集中起来，保护好。是是。一下子冒出来这么多呀！我这心里还真有点痒痒的呢。嗯、老三，你是不是活腻了？告诉那帮小崽子们，一个女人都不能伤着，伤一个手指头都不行。是固定车轮的销子掉了，可能是路上颠簸造成的。镇上可有修理马车的铺子？我们需要车轮的销栓。我这就派人去打一个上好的马栓过来。嗯，老五。你现在带人去找刘铁匠，打一个上好的马栓。好嘞，走。官爷，这打理马车还需要些时辰，官爷们不如吃些便饭。饭菜就不必了，我们有干粮，给我们提供些饮水吧。我们还要尽快赶路。哎，好嘞，官爷，马上就来。雪儿，这是哪儿啊？小点声，妹妹忘了吗？来之前别令我们不许出声。大哥，这锦衣卫人也不少啊，咱要捉活人，这难度也太大了吧！智能智取，准备好蒙汗药，告诉所有兄弟，听我摔满为号。
小马哥哥，这是什么招啊？神龙摆尾。姐妹吗？你父母还在吗？跟山贼讲感情，你有没有搞错？可是你当山贼真的很不好，不但赚不到钱，还会让你的父母非常担心你。哪那么多废话？快去那边集合。他最后去的方向是哪儿吗？你说不了话是吗？不好意思啊。这个是千叶草，你把它敷在伤口上可以止血的。你流了很多血，给。小姑娘，谁让你运气不好？上面有命令，外人一律灭口。姑娘，其实你想要找的人是跟我们一起的，只不过身份保密，灵山镇已经没有人了。你跟我走吧，只有我们的人有能力帮你找到你想要找的人。我需要考虑一下。凤儿，他说的没错，以你现在的能力，是找不到你想要找的人的。不如，你和我们一起走吧。既然如此，就更不能让那些奸人得逞。皇上，臣已派司中尽量拖延时间，送旨会使，火速送皇上回宫。皇上，我们走吧，走。撤！撤！撤！哼！说，谁派你们来的？撤！撤！撤！
是李贵妃派你来的吧？每一个等她到的人，都会落得如此下场。我就知道，她一定不会放过我。每一个棋子，都会有被抛弃的那一天。下一个被抛弃的，就是你。动手吧，宋大人，认命吧。皇叔，怎么带这么多人来上早朝啊？皇上，你怎么来了？朕听说有人要替朕惩奸恶人，朕百思不得其解，不知道恶人是谁。没想到是皇叔你呀、啊！放屁！清君侧是太后的懿旨。玉玺，更是本王从先帝手中名正言顺的继承下来的。皇叔那有玉印，那朕的护宫还有十多印呢。皇叔就这么肯定自己拿的那个是真的？朕的奉才人实在调皮，总喜欢跟朕玩一些这种小把戏。这次是他新的小把戏。朕不知道为什么这块玉玺被人给偷掉了，又不知道为什么会在皇叔你的手上。但是害皇叔你白高兴一场，朕实在过意不去。竟然会有一只乌龟！谁要是能取得朱景荣的首级，谁就是我晋王的定国大将军。给我杀！杀呀！竟敢拿假圣旨骗老子给你下跪！神机营所有将士听令！给我杀！杀呀！
没想到，今日你令我刮目相看。景荣以前就是这样的，皇叔，只是你不够了解景荣而已。那又如何？我一样可以轻取你的性命。天下还是尽归我属。皇叔又说错了，天下不是某个人的，天下是民众的。情义荣，法难荣。少废话，今天你我决战于此，拿命来！上！说过，你在哪，我就会在哪。给我杀了他们！丁某从来不相信任何人，包括你。这条下山的捷径，我谁也没告诉你。<笑>来呀、啊，把他们一个个都给我杀了，就留下那个姓荣的小子。都是死，我拿你当垫背。啊啊啊啊啊
都没事吧？皇上，微臣救驾来迟。把你一个人扔在这儿。可是，如果你们带着我，我就会拖累你们，到时候害大家一起被抓了。不行，我们说过要同生共死，怎么可以这个时候把你扔下？说得好，凤儿，他们的目标是我，就算把你扔在这儿，你也引不开他们。我这样吧，朱公子，我扶着雪儿走，应该可以逃得远一些。凤儿，你会点拳脚功夫，应该可以保护皇上。燕儿，你这是要干什么？皇上，我们三个一直在欺骗你，已经犯了欺君大罪。如果这次你能平安回宫，就算不责备我们，心中恐怕也有芒刺。燕儿这次就赌一把，我们兵分两路，如果大家都能逃出升天，皇上，你要答应我，要全心全意对待我们三个。是了吧？放心，凤儿，只要咱们能离开这儿，朕一定派人来剿匪。对，皇上说的没错，这天底下是没有皇上办不到的事情的。可这前提是，你们也得逃得出去。王县令，你好大的胆子！皇上，你自幼在人间，钟鸣鼎食，想来也该逆。臣特地来此地。送您升天，你想造反？哎呀，这都怪下官有眼无珠，没有认出您的真身。可我要是把您放了，那就是放虎归山呐、啊！这样神不知鬼不觉的把您给杀了，就没有人知道本官做过什么呀。
你个逆贼！给我杀了！皇上，放放，放，快走！大人，怎么样？大人，没事。追，追。说，龙公子在哪儿？我不知道。不知道。哼。燕儿，燕儿。说，不说就得死。我不说。不说是吧？好，老子抢去你。你，是公公，是刘公公来救我们了。你，你是谁？这是东厂都主刘公公。你，你就是东厂都主刘公公。听说你绑架了皇上，而且还要挟他。我没有。我没有，忘了他。谢公公，谢公公，谢公公。走，走，走。嗯。燕儿姑娘，带咱家去找皇上吧。真知道饿肚子的滋味。自然是留给长老的。今天晚上，你就跟我一起在这儿凑合一下吧。你是哪儿的人啊？哎呀，不愿说就算了。王婆知道，凡是来这儿
自然都是有故事的。老婆婆，我听说，当今圣上不是明君吗？百姓不是都安居乐业吗？你怎么还临街乞讨啊？哎呀，孩子，你傻不傻呀？今年啊，到处都是洪灾，我们家的房子都没有了。两个儿子也不见了，我只能跟着乡亲们一路走，一路逃啊！好歹在这儿找了一处安稳的落脚地呀、啊。老婆婆，官府不是有救济粮吗？你们怎么不去领啊？这么多的灾民，官府他怎么能救济的过来呀、啊？我我看没有多少啊。王婆。今儿讨了多少吃的啊？他是怎么了？你怎么没讨回饭？倒是讨回了一张嘴啊！我看他怪可怜的，我总不能见死不救吧？看他白白净净的，不像是能过苦日子的人呐！你自己去看看，我们这儿已经住得满满当当的了，哪还能再容下你一个人呢？这就是真的天下吗？原来我一直被蒙蔽着，居然还有这么多要饭。你要在这儿住，就得干活。狗蛋儿、溜子，你们和新来的这个，再去王府街讨点吃的回来，不然大家都得饿死。哎，走吧。哎，走走走走走，哎，走吧走吧。哎，一会儿啊。狗蛋就躺在那块木板上晕着，你呢就可以来来往往的行人磕头，我去给你们把风。如果是衙门的人来了，我就大胆，这乃本朝天子，怎么能给别人下跪呢？哎，你说你说他是不是傻呀？真有病啊！算了，让他躺着装死算了，我来磕头可不就是了啊？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！那，哎，你过来！哎，你你疯了吧你？你知道这是哪儿吗？这是衙门。我知道这衙门，所以我才来的。你你你你知道你还来啊？这种地方你能来得了吗？衙门的人一会儿给你抓起来关进地牢里。就是，那里面没有吃没有喝的，到时候看你不顺眼把你给杀了。跟你们说什么都没用。哎，我真是当今圣上，我没救了我。哎，只要找到永大人，本官马上禀告刘大人。必须抓活的。人如果死了，你就得一起死。小的，明白。两位，慢走。家乡发大水冲毁了家，爹娘都死了，二弟也瘫了，这三弟也……我真的是你们的皇上，救我！大家救我！我都没有伤，我真的是皇上，谢谢大家。我没疯，我真没有疯，我疯了，我没疯，我真是皇上啊！哎，你要干什么呢？刚好衙役来了。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！走吧，管不了了。有衙役，别管了，跑吧。给您解开，这是你们的皇上。皇上，看我把你这疯子打的祖宗八代都不认得你。大胆，你敢对皇上这样，想是我诛你九族，带回衙门去。哎，走，哪那么废话？皇上，我，快，别摸我疯子。快点，哪那么废话？凤儿，你说大乐府那么多人。咱们什么时候才能找到皇上啊？我相信暴奴一定会找到的。走。暴奴，怎么了？走，走，快点
。你们什么人？凤儿，凤儿是我。臭叫花，叫什么你？这位大小姐，让你受惊了，我这就把她拉。慢着，慢着，这位大哥，他是我们家的家丁。哎，凤儿，这不是你哥吗？啊，对，他是我哥。哥，怎么两天不见，你变成这个样子了？官家大人，我哥他吧。脑子有点问题，闭嘴！他吧，老觉得自己是是皇上。我闭嘴！不好意思，给你们添麻烦了。大哥，还是让我们把他带回去吧。小姐，我们得先把他带回去落案。你们明天再到衙门把他接走吧。哎哎，不是那个阿牛，阿牛啊，快拿二两银子。那二位大哥买些酒喝。或许是抓错了吧？哎，没错没错，错了错了错了错了错了，对对对对对。哎，走了走了，谢谢麻烦你们了，辛苦辛苦。皇上，没事了。你的包子。哎，谢谢谢谢。老板，老板给点吃的吧，老板，给点吃的吧，老板。去去去去去，狗蛋。给我走！来来来来，快，快快快快！你认识我们？我呀，小疯子，小小疯子，你真是小疯子，小疯子，还真是你啊！你没事吧你？你咋突然变得这么有钱了？你也不说大哥几个一起发个财什么的？就是啊，放开我！我还不是虎落平阳被犬欺？哎，来，去去去去去！哥俩，看到旁边那三个女人没？一会儿拖着他们，我请你们吃大餐，好不好？这位姑娘，哎，姑娘，心情好吧？心情好吧？给点吃的吧。饿死了！谢谢姑娘，谢谢姑娘，哎，谢谢姑娘，谢谢姑娘。哎，朱小弟，哎，我们家没啥东西了，就剩点大米，别嫌弃啊。不会的，趁热吃吧。再来，再来。嗯，好喝，我从来没有喝过这么好喝的东西。朱小弟这次真的太感谢你了，放心，等日子富裕了，我齐某一定第一时间归还。不，齐六哥，钱不用还了，就当我给侄儿的见面礼，怎么样？那太感谢你了，太谢谢你了，太谢谢。你们两个跟我走，别动！你们干嘛？你们别碰他！再动，我就杀了他！好，我跟你们走，带走，走，孙娘，我们带去回来的，放心了。不走，孙娘，你等我。快走，后边跟上，快点的，快点，快点！他们这些官兵要把我们带到什么地方？快点！啊，知不知道？跟上！不许说话，赶紧走！闭嘴！打我！快走！给我闭嘴！别打了，别打了！干嘛？你们都是大明的官兵，你们的责任是保护这些百姓，而不是伤害他们。你们县令在哪儿？我要见他！臭小子，还想见我们家大人？让你尝尝我们呼延十八变的厉害！抓住他，刘哥！刘哥！刘哥！刘哥！六哥，快点！你们谁敢跑？他就是你们的下场。六哥，这些杀人不眨眼的畜生，跟他们拼了！打死他！快点！快点！站！走！走！走！走！快点，走，走快点，快点，说你的，快点，快，快走。
，肯定是他呀！这怎么办？别被发现了。那我们下去救人。哎，等一下，走。就算我们现在去把他找回来，他如果像之前那样逃跑怎么办？可是那些官兵不像什么好人。如果朱公子出什么意外，那我们就全完蛋了。至少他现在是安全的，我们就先按兵不动。没错，也让他体会一下什么是真正的锦绣河山。跟我起事，把他狗腿给我砍了！刀下留人。这位官爷，我是京城人士，带了几个手下来此处游玩。这位呢，是我的家丁。今天早上我命他出来办事儿，没想到却误打误撞被您抓来了。官爷，您看能不能行个方便，让我将他带回去？这个恐怕不方便呢。我毕竟只是个当差的。京城的阔公子果然阔绰呀，可是我这帮弟兄这么多，你这点银两恐怕不够分啊。阿牛，又给，还不快点，快点！官爷，您看。我这人一向好说话，既然是外地人被误抓了，我就给你公子面子，把这臭小子放了。你们赶紧走吧。哎，对了，公子，我奉劝你一句，你家这个家奴中看不中用，一点体力活都不能干。我劝你换个手脚利索。哎，师妹，走吧。哎，你干嘛？什么干嘛？我刚付过钱了。你走路就要？你要了以后我再走啊。你先走，我再要。凭什么呀？凭什么我先走你先要啊？别长这么大个了。我为什么不能长这么大啊？你，君爷，君爷，哎呀，不行啊，君爷，哎呀，他他他只是晕倒了，他没事。君爷，君爷，哎呀，哎呀，我求求你，君爷。快把他们救下来！求求你放下他！燕儿，朱公子，你疯了！我刚救你就花了一个钱袋，再把他们救下来，那我们三个的家底都赔光了。钱重要，命重要。啊！水能载舟，亦能覆舟。朕的老百姓就这样生活在水深火热之中，朕的江山能太平吗？皇上，只要你肯回宫，就可以扭转乾坤，救万民于水火。不错，我们现在就回宫。朕回宫以后，要把这些贪官污吏全部都抓起来，一个都不放过。你跟我一块回去吗？雪儿跟燕儿去哪儿，我就去哪儿。那好，我们就一块回宫。嗯，现在已经在宫外了，那些繁文缛节就免了吧。以后就叫我朱大哥就可以了。好啊。救回来了，几位，谢谢你们的救命之恩，谢谢你们，老人家，谢谢你们，谢谢你们，谢谢，快起来吧，老人家，你要好好活着，我一定要还你们一个太平盛世。
，呃，这这这这不是一吗？四。哼哼，我交给你啊。四是四，十是十，十四是十四，四十是四十。谁能说准十四、四十四、十四？谁来试一试？来。哦，是是十是十，十是十十十十十十十十十十十十。那你们还会什么武功啊？嘿，嗯，刚才谁摸我屁股了？我劝你们自己站出来，否则，哼哼哼哼哼哼，嗯，哼哼，哟，哼，降龙十八掌，什么玩意儿？佛山无影脚。那是我的脚，打狗棍，打鹌鹑吧，打狗乾坤，大挪移。阁下会什么武功啊？玉女心经。大哥，哎呦，来了。这些就是你选的啊,啊！大哥，来来来来，显而易见啊，这些为官当兵的呢，看惯了那些正常的土匪了，所以呢，我就选了一些极品，搞不好能杀杀他们的锐气。哎呦，就依你吧。魏震天，前面带路。哎，您刚说什么？威震天啊，是不是山寨里的每个人都有名号？江湖中人，人人都有啊。你叫什么？豹子头。我叫黑旋风。我叫肉面飞龙。独孤求败，好，原来都是英雄。啊！大哥，我也要一个名号。我再怎么说也算是半个青龙山的人吧，我也要。你也想要个名号？当然了。嗯，浪里白条。哎，不行，太奶油了。对，你再来一个。大哥也没文化呀，这想不好啊，这。那大哥跟我一块儿想吧。哎，想想啊，你看，那个，哎哎，铁面书生。哎呀，不不不不不，太长了，都四个字了。再说我哪里铁面了？大哥，红蜘蛛怎么样？这个好、啊，好吧，够毒啊！就叫红蜘蛛了，以后你就是红蜘蛛。得嘞，大哥，咱们准备出发，这就是号角，前高后低就是冲，前低后高就是撤。放心，包在兄弟我身上，你可千万要记好。哎呀，放心吧，出发！好，走，走。稍作休息，耽误不了。吹，吹。嘿嘿嘿嘿。大人，跟情况不一样，霸天虎他们不往山下冲，而是往山上撤。山上动静太大了，我们再不做反应太假了，恐怎皇上会起疑。哎呀，错了，吹错了。前高后低那是冲，前低后高那是撤呀。哎，别走别走，我吹错了，吹错了，我回来。都给我站住！谁敢往山上往上撤，都给我往前冲。大家起飞
。此山是我开，此树是我栽，想从此路过，留下买路财。怎么着？我兄弟说话了，你还不跪地求饶吗？我乃朝廷命官，上跪，跪皇恩浩荡；下跪，跪父母高堂。让我向你们这些毛贼下跪，休想！好。那我今天就揭穿你，看你到底是一个清官呢，还是一个贪官？把箱子打开。是是是。啊？没银子？哦，我明白了，你骗得了他们，骗不了我。你是不是把银票全部都订在书里了？我是个清官，平生唯一的爱好。就是看书，呸！你所言非虚。圣君在上，我这知府还算是买得起书的。认识的其他同僚，穿着打补丁的衣服，一日三餐，接小菜稀粥。放屁！骗谁呢？朝廷每年发那么多俸禄呢。这几年，黄河决堤，西南地震，朝廷库存的银两不够。我们这些父母官都倾囊相继，平日手里的俸禄都用来救济难民百姓，哪里还有余钱？你骗得了他，可骗不了我。我警告你，我们这么大一票兄弟，你说没钱，我们吃什么呀？你要是今天不把钱给我弄出来，信不信我砍了你？多谢二位好汉将我等护送至此。哎，别谢我，要谢谢他。不必了，不必了。这官府与侠盗同行，还是史上第一次呢。在下也听说，青龙山专抢贪官污吏，地主豪绅，是劫富济贫的义道。抢来的银子都用来帮扶黎民百姓了。如果普天之下的官吏都如魏大人一样，那就好了。送君千里。终须一别，下官还要赶着去上任，以期尽早为百姓排忧解难。就此，告辞了。后会有期。嗯、他是个清官。兄弟，这世上以讹传讹的事太多了，莫要奇怪。幸好咱们没有错杀一个好人呢。这说明，咱皇上治国有道，任用贤能。哎，皇上圣命啊！大哥，小弟我出来干的这第一票，却空手而归，我是不是太失败了？哎，你可千万别这么想啊！咱们这一票认识了一个清官，才能知道如今是官清民盛，盛世太平啊！不枉白走这一遭啊，对不对？<笑>大哥这一席话深得我心，小弟安心了。兄弟，咱回寨子里喝酒。喝酒，走走走。皇天在上，我红蜘蛛，我霸天虎。今日结为异性兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。从今日起，红蜘蛛就是你们的二哥了。二哥，二哥，二哥，二哥，二哥，大哥，二哥，大哥，不好了，不好了！何事慌张？山下涌上来一大群人，相当于两三千士兵，在下变不得，不知道是不是剿匪的官兵。再探，得令。看来今日你我兄弟二人刚刚结拜，就要大干一场了。大哥，请下令。兄弟们，准备好家伙。大哥，如何？上山来的并非是官兵，而是山下的百姓啊！百姓，来我青龙山，所为何事？据小弟探得，是因为皇二,二哥前日放了清官魏大人，老百姓们都感谢二哥，还给他们一个爱民如子的清官啊，都称二哥为义匪。现在扛着一面替天行道的大旗，前来叩谢二哥来了。这是好事儿啊！今日你我二人刚刚结拜，
又得百姓上咱青龙山来叩谢二弟，可谓是双喜临门呐！小的们，把酒准备好，今日一醉方休。啊！乡亲们，这就是你们的大恩人啊！感谢恩人大恩大德大德，都起来吧，乡亲们。不要打，不要打！哎，好，停！不要打、啊！参见宋指挥使。指挥使，刚才叶儿姑娘下山前留下口信，说皇上三日后召你上山，是为了招安之事。大哥特意派我前来通知你。好，这些事情我知道了。刚才我碰到了叶儿姑娘。嗯，好。来，来人何人？且慢！住手！住手！住手！住手！臣参见钦差大人。都起来吧。你是钦差大人，大哥，你不是日思夜想都想被朝廷招安吗？机会来了。